皆様こんにちは。今回はスイフトスポーツ ZC33S に4年半乗っていろいろ試してきた中で、これ買っとけば間違いない定期的に交換すべきオイルや消耗品を7つご紹介します。どれも実際に自分で使ってオフ会で他のオーナーと情報交換して厳選したオイルと消耗品を7つご紹介します。まず1つ目ですがエンジンオイル。ZC33S には 5W30 のオイルを入れる必要があります。スズキのメンテナンスパックに入っている方はディーラーに行けばスズキ純正オイルのエクスター F を入れてもらえますがメンテナンスパックに入ってない人やメンテナンスパックが終わった後におすすめのエンジンオイルがこちらモービルワンですねネットで民カラとか他のサイト見てもこのオイルを入れてる人が多くかなり評判いいです某チューニングショップの人もモービルワンをかなりおすすめしていて僕もずっと使ってますが調子いいと思います一度 TM スクエアから出てる1万円以上する結構高いオイルを入れたことありますが正直モービルワンとの差は普段の乗り方では分からなかったのでサーキットとか全力で攻める人は TM3 とかクスコのさらに高いオイル入れて僕みたいに街乗りとかたまに山走るぐらいの方はこちらのモービルワンがいいと思いますモービルワンのいいところは全国どこのオートバックスでもイエローハットでも売ってるので急に出先でオイル交換が必要になってもどこでもオイル交換ができるところです値段はセールのタイミングもありますが Amazon だと約5000円オートバックスなどの店舗だとネットよりも少し高いですがたまにセールでネットよりも安く買えますちなみにエンジンオイル交換の工賃はオートバックスだと550円ですがメンテナンス会員とかいう入会費1000円ぐらいのメンテナンスカード会員になれば工賃がいつでも無料になるので僕はいつも近所のオートバックスでエンジンオイル交換をお願いしてますエンジンオイルと同時にフィルターも交換しますがフィルターはこちらのものを使ってますマグネットが入っていて磁石の力でオイルの中の鉄粉をまとめてくれるのでエンジンにいいらしいです知らんけどマグネットなしのタイプもあってそっちの方が少し安いですけどそこケチってもたかが知れてるのでちょっといいマグネット付きのものに毎回交換するようにしていますこの2つを定期的に交換しておけば間違いないかなと思います次はミッションオイルについてこちらマニュアル車限定にはなりますがシフト操作の時の変な引っかかりが気になる方はミッションオイルを交換するとシフトがだいぶ入りやすくなりますメンテナンスパックに入ってた時にミッションオイル交換がなぜかなかったのでパックが終わってから自分で探して初めはこのビリオンのミッションオイルに交換したんですが正直もう少し安い同じく TM スクエアから出てるスイスポ専用ミッションオイルでいいと思います先日神戸のオートバックスでイベントがあってそこに TM スクエアの社長の田中実さんが来てて実際に会っていろいろ話しましたがめっちゃこだわってこのミッションオイル作ってて三々乗ってるならこのオイル買って交換しとけば間違いないですね値段は Amazon だと4500円ぐらいですミッションオイルの交換タイミングですが2万キロぐらいと言われてますが実際乗ってるとシフトの入りが徐々に悪くなってきますエンジンオイルを交換してもシフトの入りやすさは改善されますがそれでもシフトが入りにくい状態ならそのタイミングでミッションオイルを交換していいと思いますミッションオイル交換するだけでだいぶシフト操作が快適になります参考までに神戸のスーパーオートバックスでミッションオイル交換お願いした時は工賃は1500円で作業時間は30分ほどなのでガソリン満タンにするぐらいの金額でミッションオイル交換できるのでシフトが入りにくくなった時に交換することをおすすめします次のおすすめの消耗品はボッシュのワイパーワイパーも年に1回ぐらい交換した方がいいですねワイパーブレード意識を交換せずにゴムだけ交換するのもいいと思いますがワイパーブレードのプラスチックが意外と経年劣化で勝った時は真っ黒だったのに徐々に紫外線とかで白く劣化してなんか見た目が汚くなるので追加で数千円出せばワイパー全体を新品交換できるので僕は年に1回ワイパーブレード丸ごと交換してますこちらの僕がおすすめするボッシュのワイパーはゴムと一体型のデザインになってますちなみに1年前にモンスタースポーツから出てるめっちゃ高い約1万円ぐらいするワイパーを買って今使ってますがさすがに1年も経てば性能落ちてきてやはり経年劣化で全体が白く劣化してきましたねモンスタースポーツのワイパーはこの空力性能めっちゃ上がりそうな見た目とモンスターのロゴがいいんですが正直言うとデザイン性だけでこの形だから空力が上がって何かの効果上がるとか普通に運転してて正直一切わからんので安定のボッシュのワイパーを買っておけばコスパ最強で間違いないと思いますちなみにスイスポ買った時についてるフロントの純正ワイパー交換のやり方はめっちゃ簡単でプラスチックの内張り剥がしを隙間に突っ込んでレバーを上げてスライドさせると外れるので外れたら新しいのをつけるだけです5分もあれば自分で交換できますねスイスポのリアワイパーに関しては社外品のブレードと交換はできないのでゴムだけ交換する感じになってますただゴムの交換自体もめっちゃ簡単で僕が昔に投稿したワイパー交換動画を見ながらやると5分で交換できますがゴム交換する時に手が汚れるので手袋つけて作業した方がいいですねほんとこの作業は誰でもできます
ワイパーの次のおすすめの消耗品はシュアラスターの純粋ウォッシャー液になりますこれもワイパー変えるのと同時に補充してあげるといいと思いますが僕が普段から使ってるのはこちらの純粋タイプのウォッシャー液純粋って洗車好きな人以外は何のことかわからんと思うので簡単に説明すると水道水ってミネラルとかその他の物質が含まれているのでその水をガラスにかけて水が乾燥した時に水のミネラルが蒸発してこんな感じの水垢の原因になったりするんですがそういった原因になるミネラルや他の物質を全て取り除いたものが純粋ですね純粋だとガラスにかけて乾いたとしても汚れやウォッシャー液の跡が残りにくくワイパーの届かないところも普通のウォッシャー液であればこんな感じで乾けば水滴の跡が残りますが純粋なら水滴が完全に消えるのでウォッシャー液使っても窓が無駄に汚れない仕様ですねアマゾン見てても一番売れててレビュー数も2000超えでこれ買っとけば間違いないですねしかも600円ぐらいと激安なのでこれ一択でいいと思いますウォッシャー液の補充のやり方は先ほどのワイパー交換より簡単でレバーを引いてボンネットを開けてこちらの蓋を外してそこにこぼれないように入れるだけなので誰でもできますバリ簡単です定期的に交換したいおすすめのもの6つ目がエアコンフィルターですねエアコンフィルターって意外と交換したことない人いるかもですが絶対に1年に1回は交換した方がいいです1年使って中のフィルター外してみたら虫とか謎の鼻の種みたいなのがびっしり詰まってるのでそのようわからん種とか虫を通って出てきた風とか冷静に考えて汚いので1年に1回は交換した方がいいですねエアコンフィルター交換のやり方ですが簡単に説明するとグローブボックス開けて中にフィルターが入った黒い箱があるのでその蓋を開けて古いフィルター抜いて新しいのを入れて蓋閉めてグローブボックス戻して完了なので誰でもできますこれ誰かにお願いすると無駄にコーチン500円ぐらい取られると思うので自分でやりましょうフィルター交換作業で一番難しいのがこのグローブボックスを外す作業ですがこの真ん中をへこますように押さえると両端のストッパーが外れやすいのでこのやり方で外せば大丈夫です意外と硬いですがなんとかなります詳しいやり方は他の動画で説明してますのでぜひその動画を概要欄から見るか今右上の方に出てきたボタンを押せば見れますのでぜひ参考にしてください最後のおすすめ消耗品はパナソニックのカオスバッテリーですねこちらは1年ごとの交換ではないですが2年か3年に1回ぐらいで交換しておけば大丈夫です僕は3年ぐらい気にせず使ってていきなり年末にエンジンがかからなくなってその場で JAF4 で緊急だったためネットで買えば半額ぐらいで買える中身全全く同じパナソニックのバッテリーを正規の無駄に高い値段の3万3000円で買いましたまだ家の前でエンストしたのでマシでしたが旅行先とか山奥でエンジンかからなくなると一番ネガティブでだるいと思うので2年も乗ったら交換した方が安心かなと思います出先でエンジンかからなくなって焦ってスマホで検索して一番上に表示された業者に電話したらぼったくられたって人多いので気をつけてください皆さんよく知っている JAF は簡易じゃなくても読めてぼったくられるリスクゼロでその場で会員にもなれるのでもしバッテリー上がって終わってしまった時は Google 検索上位に表示されるように SEO 対策にゴリゴリにお金使ってる業者よりも安定の JAF を呼ぶことをおすすめしますこちらのパナソニックのカオスバッテリーですがオートバックスなどで買うと3万3000円 Amazon などのネットで買うと半額で買えますのでぜひネットで買って近所の車屋を Google マップで調べて持ち込んで取り付けてもらってくださいオートバックスなどの店舗で買うと3万3000円とネットの倍の金額なのでバッテリーが完全にお亡くなりになる前に早めに交換して旅行先や出先でのトラブルないようにするのがいいと思います以上が僕が4年半乗ってきた経験から間違いなくおすすめする定期的に交換したい消耗品7000円でしたこれまでいろいろなものを買ってきましたが量販店で買うよりも Amazon の方が圧倒的に安いですまあオートバックス行って全然知らん戦車グッズの新商品とか見るのを正直めっちゃ楽しいんですけど安く買いたい方どこにあるか探すのが面倒な方は安定な Amazon をおすすめします今回紹介したものは全て動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくのでそこから買ってもらえれば ZC33S に対応していて型番を間違える心配がゼロなのでぜひ活用していただけたらと思いますワイパー交換やエアコンフィルター交換のやり方動画も合わせて置いておきますスマホで概要欄を見る方法ですが今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって少し下にある「もっと見る」を押すと概要欄が見れますのでぜひ参考にしてくださいこちらのチャンネルでは鈴木のスイフトスポーツに関する動画やカー用品洗車グッズドラレコなど車に関することを発信していますのでこの動画が参考になったと思っていただけましたらぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かりますということで最後まで見ていただきありがとうございました